Pwedeng, 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 Okay. Ay, ito ha, kakacheck ko lang ang comments natin. May mga na-excite dito sa laban na to. All Fu versus UST. This is the, the Dota, mga kaibigan. Na, tingnan natin kung kaninong Dota yung magiging effective. All Fu Dota ba? Or Uste Dota? Yan. Uh, tingin ko magkakano eh, yung mga nanonood na to. Mga tropa to nung naglalaro. Tropa yan, tropa yan. Mga tropa to. So guys, wag nang mahiya. I-share nyo na yung stream at baka maingga nyo yung mga tropa nyo nga uh, aspiring pro player or aspiring uh, Dota player dyan na gusto talaga lumakas at mahasa. Well, uh, sa ito... Sa Dota scene. Yan, sa Dota scene. Ito yung hatid sa atin ng uh, Youth Esports Program, Youth Esports program. Uh -huh. na isang napaagandang tournament talaga. Okay? So, undying for the sustainability and uh -huh. teamfight strength as well. Maganda to. Malakas din siya sa late. Para sa akin kasi... Uh -huh. Lalo na pag yung katapat niya po is yung mga strength heroes na walang gagawin sa'yo ng early. Kayang-kaya mong back mga ano nun eh. Mga gangster ni Undying. Ang mga mga. Kasi yung time, din naman yung mga sustain niya. Tombs nun din na kailangan tirahin mo talaga. Kasi masakit yun pag nag-clash eh. Sobrang salot. Mira na. So Mira we na. can safely see uh, boss fight next to Sassin. Aha. I see naman. Tignan natin kung paano. Nasa, kasi, ayun eh, JB eh. Kahit sabi mo sobrang strange nung drop, nasa execution pa rin talaga yun eh. Tama. Kaya, like, kasi, ano, like, for example, ni Uni Sports, nagpipik sila ng Pistis Boy, Boss 5, Troll, oh. Boss 5, pero na-execute talaga ng maayos, di ba? Tama. Kasi, syempre, na, um, nagko-complement din sa playstyle nila. Eto, um, ako personally, wala pa akong alam sa Dota na nilalaro or sa sa playstyle ng both teams but we can see okay. here kung anong klaseng Dota yung gusto nilang laruin gusto kung ano nakita rito kung sino yung aggressive ah oh, yung mala ni Yun gumalaw oh, no? yes. parang sila yung ano sila yung may yawak ng ball pen tapos ididikta nila kung ano yung mangyayari sa game tama tama, tama. Eh, hindi sila maganda yung ano eh maganda yung ganun yung ikaw nagtidikta ng game mo yung hindi ka nagre-rely or hindi ka oh. nagre -re nagiging reactive sa nagiging uh, laro nung kabila. Mahirap yun eh, pagka yung ay, kakounterin natin tong si ganito. Uh, Kasi mawawala yung sarili nyo laro. Mawawala kayo sa playstyle nyo. Oo, hindi nyo, ano yun, hindi nyo yung comfort zone. So, may mga chance hirap. din kasi na pag okay, react tayo sa ganito. Yung mga isasuggest nilang hero, parang yung hindi mo ginagamit. Ginagamit yeah. hindi ganun kadalas, di ba? So, uh, parang una, una, wala ka sa comfort zone mo na hero. Diba? Kaya maganda talaga pick what your best at. Diba? Yes. Kung saan talaga, di lang what you are best at. Dapat yung team. Kung saan komportable yung team nyo. Yun naman yung mahalaga eh. Komportable kayong kayong lahat sa team bago kayo kumilos. Diba? Nagkakaubusan na sila ng carry agad. Nagkakaubusan nga na kayo. Yung UST, bilang nila Ricky tsaka MK. Kasi ng MK eh. Yung agaring center niya. Tingin ko kailangan ayusin ni Valve yun eh. Hindi, hindi. Hindi niya kailangan ayusin. Ano ba eh? Alam mo anong pinakasira ngayon? Yung ES. Ay, oo. Agaring shirt. Ang kulit kasi nun pag nakapag-agaring shirt ka, parang may libre ka rin spider legs. Oo. Dun sa agaring shirt mismo. Pwedeng pwede nga yun. And yun, ang magiging problem siguro. Well, wala pa naman tayo nakakita ang post for dito. For UST Medicine. What I'm thinking is, this is a post three sunking. Kuha sila ng quadro na ES, pero that would be too greedy. Puro na sila disable. Maano rin yun. Okay lang din naman yung ganong lineup. Kaso mahirap i-execute. Nakairi. Lalo na pares pa kayong umili sa lane. Pwedeng-pwedeng i-take advantage sa mga perspective na kung kuha sila ng carry na malakas against mini heroes. Yan. Like Slark, di ba? Ay, may nanayin ko sa dito sa mga kanang isa. Ubus na nga yung mga carries. Timber so will be banned out by medicine. Ayan. Actually, isa. Ayan. Timber so. Great kick. Ako oh, po. Mike. May hero. Yung isa lang masasabi ko. Isa lang masasabi ko dito sa, sa mga teams ngayon. In the meta sila. Alam nila yung trend. Updated yung mga to. <laughs> Up. 
updated to. Ito yung maganda. Maganda tong laban na to. Ako po, pinikilig ako sa mga gantong la- sa mga gantong. Jusko, inabang ako. Ah, ano yung magiging laruan ng dalawang Oo, oh, oh. nakaka-ano eh, nakaka-tawag dito, nakakataba ng puso kasi uh, yung mga players natin, ito, itong mga to, syempre, college na to. Pa- patapos na to sa ano, patapos na to sa biyahe ng eskwela eh. Biyahe ng pag-aaral. Ngayon, it's their challenge kung itutuloy nila tong pagiging pro sa Dota, pwede nito yung maging stepping stone nila kung sakali man na, ay putik, meron tayong patutunguhan, pwede natin itong ituloy right after our school, our college days. Diba? Pwede ito yung maging mitya, mag-spark ng interest sa kanila na, okay, may talent ako. Diba? Kaya, ang sarap sa feeling na napapanood mo itong mga gantong young bloods na nag- nagpapakitang gilas. Na pinapakita agad nila kung saan sila magaling. Oo, oh, pero hmm. ayun. Habang naghihintay tayo ng drop dito, pick shout out yan, yan. sa atin sa nanonood yan dito sa Facebook. Kina oh. Yeru Shalayin, Natividad, oh, yes. shout out sa inyo, shout out yeah. sa Access Chapter. Tsaka Rolf Jack dito, kay Rolf G, kay Rolf Perceptive Wong. dito sa amin na Rolf. May mga supporter okay. talaga sila dito ah. Both oh. Perceptive and Medicina, you know, from Sabi ni Jerome, Ayan, no. Sabi din ni Jerome De La Cruz na all naka-semis. Siguro, nag- per- naglaro oh, din siya. Pero, si- minalas, eh, minalas lang eh. Minalas so, lang, minalas malas ng bahagya. Oo. Pero, ayun, eh, there's always next time. Diba? Meron at meron namang next time. And, uh, ang maganda dito, nanonood pa rin siya. Suportado niya ang liga. Kaya, maraming salamat sa panonood dito sa atin. And guys, do not hesitate to share the stream para din naman talaga makita ng ibang tao or ng ibang mga college students yung That's gantong awesome. klase ng uh, uh, tournament para sa kanila. Diba? So, hindi naman biro yung price pool na ito eh. 150,000 pesos. Oo. Sa kumakita, 20 pa lang, 20 pa lang lang yung ang hirap na hanapin sa daan eh. Ang hirap na madampot <laughs> ng 20 sa daan. Paano pa yung 150k? So, guys, that's just the price pool. So, uh, ano pa yun? Meron pang hati-hati. Pero, to think na for for a tournament, college tournament, 150k, ano na yun eh? Malaki na yun dati pang... Pang... Kumbaga, I forgot to about the old tournaments. Ano na yun? Mataas ng... Ano yun? Mataas na kalibre ng tournament nyo. Dati mga 50k, 50k. Oo. Yun yung mga prize pool noon sa mga com shop, com shop. Com shop. Oo. Pero ito, JB, looking at our drop. Yung first set of ito, nag-fort pick sila ng Storm Spirit tapang sa Medicine. Ooh, Winter Wyvern. Ngayon pa ako makikita yung hero na ulit na to ah. Kasi sobrang tagal kong hindi nakita yung hero na to eh. Sa ano? Sa, sa Pro Scene? Oh, diba? oh, sa Pro Scene. Pero tignan natin. Lang. Sa pump ko, oh, napipick pa rin siya. Pero good skin to kasi isa din to sa mga hero na pwedeng i-catch si Storm Spirit at mag-delay mm-hmm. ng possible chain lockdowns dito sa side ng uh, Perceptive. Yung mga pwede nalang bigay. Kasi may combo eh. Stand the Nix, follow up ng Aro ni Mirana, Spear ni Mars, follow up ng ano. Araw ni Mirana rin, di ba? Tama. Tuloy-tuloy yung kanilang disable if ever. Plus, ito lang masasabi ko, Mike. Both teams do have a great laning. Maaaring magkaroon sila ng magandang laning. Given nga na um, strong laners eh. Strong laners yung mga heroes nila. And speaking of strong laners, hindi sila yung mga hero na nagre-relay sa laning stage. Yan! Yeah. Kaya kahit nila bumami kahit... Uh, ayun matalo sila sa lane di ba kumbaga malakas malakas sila sa lane malakas, malakas pa sila pang mamaya yan oh may mga ano may mga clear wave may mga pang di push na tinatawag yes. dito yung both teams so may hirapan bumasag or mag end yung isa posible pero ayun guys hindi lang po ito Dota hindi lang po Dota meron ng ating National Interschool Cyber League meron din po tayong Valorant in uh, Valorant meron din tayong Uh, MLBB. So, ano pa inintay natin? Siyempre, dito muna tayo sa Dota. Ito yung nandito ay Tama, tama. So, ayan. Share nyo na yung stream natin. Ayan. Ito, uh, ito. Gusto ko lang yung point. JB, yung Haskar. Hindi na kasi natin siya masyado nakikita sa pro scene. Pero isa pa rin siya sa malalakas na hero para sa akin eh. Gaining. Oh, tsaka kasi, against Storm Spirit, ang lakas ng Haskar. Oh. Kasi so, mahihirapan talaga si Storm. Viper, mal, uh, problema niya is mana. Si Asgard, uh, so, mas may buhay yan. <laughs> may pag-asa. Maras ganyan eh. Lalo na, pabor pa nga sa kanya na nilulukil mo siya eh. Kasi lalo, bibilis yung attack speed niya. 
Tama, yun nga din talaga yung papalag, kumukunat siya na, uh, kumukunat ng kumukunat ang isang Haskar. Kapag ka talaga patagal ng patagal, so ayaw siguro ng perceptive na kalaban yun. Kahit na wala yun sa meta, alam nila yung, ano, alam nila yung heights ng, na magagawa ng isang Haskar. So, why risk, di ba? Paano na? Pero, ayun, isa yun sa mga pag nag na hirap talaga, ang hirap pigilan. Tama, totoo yun. Diba? Pero, juggernaut naman ang last pick dito ng perceptive. Habang USP Medicine, tignan natin kung ano yung nire-react nila dito. Kulang nila is mid laner. Yung tatampat dito sa isang Storm Spirit. Oo. Oh, oh. Pero so, ang daming ano, ang daming supporters dito ng Perceptive from Olfu. Ayan nga, so Olfu versus USP Dota. Ang ating makikita mga kaibigan doon. Void Spirit. Oo. Oh. Oh, so, Void Spirit. Hmm. Magkapatid ang magtatampat sa mid. Pero Magkapatid. quick shout out nila kay Harvey Plumo. Happy birthday daw. From LJ Fernandez, good luck for 7. Supporters sila talaga. Tama. Meron nga. So, ayan. Ito na nga yung ating draft, mga kaibigan. As we can see there. Kerry Jogger versus Kerry Wraith King. Regarding sa draft, mas sasabi ko na stable yung draft nila parehas. But the thing here is, parang mas madaling i-pull off yung perceptive draft For me, parang mas madali lang i-pull off. But, ito yung isa uh, ko pang bagay. Medyo greedy. For USD uh, Medicine, mas stable may, sila in a way. May sustains. May pang diba? outfit sila. And may pang counter initiate with that Winter Wyvern. Or Winter Wyvern, uh, di ba? Malakas sa pick <laughs> yung perceptive. Di ba? Yeah, may and then yung chain lockdowns nila eh. May connect sila. Uh, Stan Linux, may follow-up ng ano, Aro ni Mirana. Mm. Same with Mars, ganun din. May follow-up ng Aro ni Mirana. Diba? Okay, may tama. ano talaga sila the connection sabi nga nila oh, it all interconnects pag it all interconnects pag nagawa nila ng maayos yung kanilang combo ngayon uh, with the juggernaut carry ang gani eh, safest pick yun kumbaga mata, ma, matalo man or malugi man lang siya sa lane eh meron siyang Kaya, way para makabawi with the blade fury ikot ikot siya pero again mga sir this is our series Our Lady of Fatima Perceptive versus from University of Santo Tomas, which is yung medicine, mga sir. Yan. Game number one. Pakitala ko muna siguro yung mga heroes natin dito. Go! For all two? Oo. Sa Our Lady of Fatima. Ah, mahirap din natin. Okay, ito. Pakita natin yung mga players, mga kaibigan. For the side of all two nga. Juggernaut is the carry. Next is Asin dito as the support. Mars naman. Ayan, ito na pala yung names nila. Sa 0-1, dito kay Jog. Win or learn for the next. Ana D, para kay Mars. Anya, for Verana. And C number 2, para sa Storm Spirit. Sa side naman ng medicine, mga sir. AB sa kanyang Rain King. Sa kanyang Void Spirit. And wait, medyo may... Para kayo, bounce sa kanyang yeah. Winter Wyvern, Celeb PT with this Undying and Young Juni sa kanyang Sun King. Young Juni, <laughs> mga idol sa kanyang Sun King now. Mga pangalan mo lang, mga pang pro player din, you know? <laughs> uh, Oo, oh, oh, <laughs> mga yung mga pangalan eh, sa pro, ay, no, mga Loki lang. Tama, Easy tama. Names, madali maalala. Lalo na yung number 2. Oo, oh, number 2. Di ba? Hindi oh. ka na maghahanap ng ibang numero. Ako sa number 2. Diba? I am number 2. At least, madali kang ma-recognize. Other than the place that you make, kapag ka talaga yung pangalan or yung IGN mo, catchy, tatataka sa tao. Diba? Pero, ito, post 5 ba tayo? So, post 5 games. Tignan natin kung sino yung mas mag-i-step up. Dini kasi mas malakas talaga yung isang undying eh. Well, si Nyx Assassin naman, he can provide a lot of information pag nag-up na siya, nag-demol 6 na siya, nag- na siya dito at maganda pa kasi yung mid niya rito eh ah uh, storm spirit ability wise mm. andyan yun with the uh, ano yung kanyang ulti sigsap sigsap lang dyan diba makakapalo pa ganyan sa universe down dito ni Nick Sassin totoo pero yun nga the first uh, actually mas nauna mag level 2 ang isang storm spirit dun sa my mid pero kasi as we all know void spirit can rotate easily pwede siyang tumulong sa lane sino man yung kaya ng strength dito ngayon pero for Wraith King, gaya na sabi ko, mahal yung items. Medyo expensive pa ng items ng isang Wraith King. Radiance. Radiance, AC. Ano pa ba ang pwedeng item dito? Sobrang happy. Diba? 
Pero mid pa so, lang ang Jimbi ah. Ano meron? Pagaling at ng mga tao yan. Void spirit ka storm. Kung sino yung aasin mo at kung sino yung ma-outlay, yun lang yung hindi nila para magkamatayan nang walang kumagang ka. Pero may iba yung story pag may kumagang talaga ng storm dito. Oo. Uh, yun din talaga siguro yung pinakaasahan nila but at the moment, itong si storm spirit medyo may advantage siya in terms of levels. Though nakahabol naman na nga ang isang void spirit. Pero... Kanino? Sino bang ano ba dito? Paborito mong ano? Spirit? Other... Dito sa dalawang to. Void Spirit or Storm? Kanino ka mas pop? Void Spirit ako siyempre. Mas madalas kong magamit siyang kasi sa isang Storm Spirit. Ayaw ko lang kasi kay Storm Spirit pag sobrang... Ano niya? Mana Reliable na hero. Mana Reliant na hero na sobrang... Oo, Reliant na hero. Oo. Pag wala kang mana, wala ka talaga ang gabi niya. At mahirap kasi doon. Pag nag-zip in ka, hindi mo pwede oh. pigilan eh. Ama. Pag na-misclick ka, kamawa ka talaga. <laughs> like yung ano, yung sprosin yung nakatulog siya, Ben. Di ba? Ah, Oo, oh, nakatulog na siya. Na, wala na siya nagawa kasi bawal niya i-cancel yun eh. Di ba? Pindot niya eh. Tama. Napindot niya nga. Ayun Pero, yung mahirap eh. Smooth spirit, astral step in, astral step out. Basic bang. Basic lang talaga. Ayun nga. At, eto ah, kung di ka magtipid ng mana, hindi, pa, hindi para sa'yo ang isang... Storm Spirit. Parang ano yun eh. Ginagamit kasi yung ulti niya pang, pang lagay lang dun sa overcharge. Yung kanyang third skill. Diba? Pinsan ginagamit lang yun. Kung hindi ka marun matipid talaga sa mana, mamamatay at mamamatay ka. Pero on the top lane, there's gonna be some potion. Great Fire Blast connecting for this Mars. Ang kaibahan, hindi siya nakaharap mga kaibigan. He might fall, pero kinapos. Kinapos ng bahagya sa damage yung uh, UST. Okay. Okay. Uy, Bob! Yun lang! Sila mga naka-first blood. Hindi, hindi, lang, hindi lang basta stunking na namatay kasi doon, Mike. That's the carry. That's the carry taking down the offlane. So, good start yun dito sa side ng perceptive. Jagger start nila na ako. Ay, no, pagkampatay na pagkampatay, may rate man tagad. Pa-deliver na lang siguro tapos going for face boots. Face boots. Ang haras talaga siya dito sa baba. Gagamitin oh, oh. niya yung mobility niya against dito kay Sun King. Pero dun sa may top naman natin, kinulang lang talaga ng damage dito. Si Kuemo Ray King and yeah. at dying. Tsaka ano eh, medyo malalim na wala na silang ganong lockdown other than oh. the Rage Fire Blast. Eh, alam naman natin, ang dying, wala naman siyang stun. Andiyan siya para makapag-sustain. But... Void Spirit. Safety. Medyo kukulis na Play safe eh. lang din ano. Uh, play safe lang din dito si Void Spirit. Kasi madalas hindi naman natin nakikita kung gusto ng dissimulate ng level 4 itong si Void Spirit. Pero ito nga, dahil nga medyo nakakalamang sa kanya si Storm Spirit. Eh, kailangan. Play, uh, kailangan na kailangan niya. Abutix. Papang eh. Kaso, okay. eh, sabi ko, pag ubus naman na ng Storm, medyo, medyo mahihirapan yan. Pero sa top JV, Okay, top lane, but ay, si Kuya mo, AV. Ano, taking that? Shotgun, no? Shotgun arrow? Sobrang lapit ng arrow doon. Napatay na lang kaya dito, so... Naku, maganda yung start dito ng Perceptive, ba? Nakuha nila yung dalawang core. Is yung Sad King, tsaka yung Ray King ng early game. Five minutes pa lang. Tapos si Storm Spirit dito. Yung King din yung kanyang mid. Mid, oo. Apa na. Medyo may kalayo yung pag-uat nila ng last hit. Sulit, sulit yung radiation rune niya. Sulit, indeed. Talaga makakakuha siya dyan ng farm. Hindi lang yun, merong stocks na iniwan. Itong si Anya. So, good thing. Kasi magkakaroon talaga ng space. Yung mid. Isipin mo, binigyan pa siya ng stock. Dominating na siya sa may mid. Ganon ka, hindi magbigay ng space dito yung all food. Diba? Parang uuwi yung Storm Spirit pero sa mag-uwi niya, may nakuha siyang pera. May nakuha ang pera naman talaga. Ginawa niyang mama yung fountain ma. <laughs> yung ibaon. Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap
kill at the moment. Pero meron siyang way para makatakbo. And masyado na din malalim kung sakali mag-overcommit dun si Jug. Baka siya pa yung mabigyan din ma-out. Oh, this slash was successful and uh, Young Juni will be saving himself with that sandstorm. Kaso, it cost the life of Pound. Which is just free support, kaya okay lang. Okay lang, kasi kaysa naman madami pa si Young Juni. Ting ko kasi, kaya-kaya din siya. Okay. Okay, a kill will go for 20 as he rotated onto the top lane, but he doesn't have any mana because of the mana burn by the next assassin. Medyo mananap mo muna siya dito ngayon, but Anya, deep in it, leashing some damage, he might take down, and so is Void Spirit, but Void Spirit will be helped out by his teammates. He's trying to get into the infield, will go, and the wits will finish him off. Win for learn, AKS 20 has learned one thing. Medyo sa pang lumalim mo, dato sa Void Spirit. Found will be taken down at OC and if Tweety Walang mana, nananak mo, masustan, maaro Kumita mo na undying How ironically he died from the top Healing spree dito yung nangyari sa side ng perceptive Kung maganda ron, ang smooth Ang gala ko ng perceptive eh May connection talaga sila Diba hindi nagpapatong-patong yung skills nila In terms of sino yung papatay nila Alam na alam nila, hindi sila nagkaka-rituan ha. Sino si Sassi nag-focus na kay Void Spirit. Sabang si Mirana, rin mo niya attention dito ng ibang heroes na o may ambit dito. Para si Sassi, papatay niya rin yung Void Spirit at hindi niya siya mag-focus. Pero sa side ng mid ha, yung estimate, hindi maganda yun. Kasi apat yung nakuha sa kanila dito sa dual teamfight lang na yun ha. Tapos isa lang din yung nakuha nila. Diba which is it? Kasi dito sa side ng mid yung nakuha sa kanila, Void Spirit, Great King, yung Undying, tsaka si Metro Wilder, nasa sa mga ba? Nasa mga talaga. Super safety. Saan ba? Play na play. And, uh... Wala. Sabi mo siya ano? Oo. Ma-hard yung mga item dito ni Ray King. Oo. Sabi mo siya dyan, Hand of my dad. Hand of my dad. So, yun yung isa pang ano eh. Yun yung isa pang go-to item para makapag-farm agad ang isang rating uh, rate king other than the Mordigan. Pag kumuha ka si Mordigan, is either lalaban kayo or ipaparm mo lang din ipang paparm mo para sa radiance oh. na mabilis. Diba? Pero Baka kasi... maganda rin dun, may ano kayo. Free money ka every 2 minutes. O, oh, almost 2 minutes, diba? Pero speaking of item dito, yung Juggernaut, mukhang malapit na to sa kanyang Battle Fury. Agad niya rin. Agad niya, ah, hindi na siya nag-Battle Fury. Ang nalaban ng Erdinium, ni Chabilin. Okay, okay. Magmamayal agad ito, mga kaibigan. And, okay, yun. Gusto ko yung response na gano'n ng Wolf of Perceptive. Kasi, kung iisipin mo, kung magpa-farm pa yung isang Juggernaut at makapag-farm din yung Raid King, medyo mahihirapan pa sila dyan. Saka kasi, hindi nila ma-hold out yung ma-hold yung kalamangan nila nitong early game. So, maganda. Good decision dito kay Juggernaut na kasama na siya ng teamfight early game. Parang susulitin nila yung kalamangan nila na okay, hindi pa kaya lumaban dito ng mid. So, tara. Susulitin na natin. Tsaka, Milestrom kasi dito siya pa na kapag-perform. Uy! Stop it naman! Moon! The stun into the arrow but with Winter Wyverns and Brace. Mas susustain itong si Undying. But there's the video. Only slash it is enough to take him down. Zero, one is uh, really dominating with this Juggernaut. Kaso Pound will be pounded down by the Juggernaut Blade Fury and the double kill will go para dito kay Zero One. Kaso may ipit sa dyan. Kasi, Fury is subukan ng Mabble Burrow Strike coming from Sand King. He made you only mana dyan. Medyo delikado. Wala ka ng Omni. Pero, there's gonna be win or learn. Taken down by Void Spirit. Kaso Zero One will be safe. Anya, hinahabol naman nila dito ngayon. Napunta na yung mata nila doon sa Mirana. Pero itong si Jag, makakatakas na. Grabe yung naruntong perceptive. That being biased ha. Pero ang ganda talaga ng galawan nila. Kita mo yun? Ang layo ng Mirana. Pero yung punik ng arrow. Diba? Sa stand ni Nix Assassin. Tsaka maganda rito sa side ng perceptive. Sa pariyak nila doon. Apat na hero ng mid. Leaving that tracking doon sa may top and Mars 1v1. And then, he's got a lot of kills. He's got a lot of kills. That's right. Because of that, he has a lot of kills. He has a lot of kills. He has a lot of kills. He's a lot of kills. 
Yes, Castle of Storm Spirit doesn't know that this is warded. Kaya din hindi maabante ang isang uh, sand king dito. Pero wala eh. Gusto na lang nila mag-clear ng wave. There's gonna be the sand storm. The dogs will be given. And and Kong si Yang Juni na ako po. Eh, beautiful naman talaga. Yung pagkaka Winter Scars dito ngayon. They might take down. Itong Storm Spirit. Good kill. Good stun. Itong si Nix Assassin. Sumama pa. Beautiful play coming from UST Med. And magandang bawi yun para sa kanila. Ang hindi magandang nangyayari dito ngayon is napapareact halos lahat ng heroes nila. Ah, uh, goods naman. It's worth it naman yung kasi nakuha nila yung dalawang heroes dito sa side ng Perceptive. Yung... Sa bagay. Ito kasi yung dalawang heroes na mag mag magiging aggressive ba sila o hindi. Tsaka ito rotate, ka, no? yung sinabi ko, drop pa lang kanina. Ito yung madaling pang catch kay Storm Spirit talaga dito sa side ng med. Yung Winter Scars dito ni Winter Viber. Tapos yeah. pala ng lockdowns. Pero dapat, pag na Winter Scars yun, dun pa lang mapatay mo na talaga siya. Kasi once na makawala yun, o medyo mag-disconnect yung pagbigay nyo ng skill, eh pwede pang makapag-out yun. Pero ayun nga, good kill nga dito yung Storm Spirit. Kasi once na mag-snowball yan, eh sobrang daming mag-bonit yan dito. True. Buti nga at na-shutdown nila kahit pa paano ang isang storm. Pero, Wraith King, ang laki ng ano, ang laki ng, or ang bigat ng weight na nasa likuran dito ng isang Wraith King ngayon. Kasi, siya yung pinaka-aasahan ng UST Med para makabawi dito sa ganitong klase ng team. And, nagkakaroon naman siya ng farm, but, nabati, mga kaibigan, makikita nila dito ngayon sa A, dito, all this dash will once be committed, pero he will fall down, he doesn't have the mana. Or, wala siyang ulti. I think it's on cooldown. It's on cooldown for 50 seconds. Good call by Mars and Juggernaut. Si Juggernaut hindi nag-hesitate magbitaw ng Omnia. Oo, yun nga eh. Ang maganda po rin, hindi siya malas sa bounce. Hindi malas sa bounce, totoo yun. Hindi malas sa bounce. Nakita ko na yun eh, dun lang sa baba yung inomis na sinagad yung undying. Undying? Sa undying lahat kumunik eh. Hindi namatay na yung dying bago lumipot sa creeps eh. Sobrang swerte niya sa ano, RNG. Yun nga, swerte ng swerte. Pero not good dito sa side ng med. Open na yung kanilang jungle area. Out na dito yung tier 1 top tower nila at tier 1 middle tower nila. So, perceptive dito. Pwede na nilang pagpatuloy yung ginagawa nila aggression. Ang maganda naman dito, nakuhold nila. Hindi nagkakamali man sila kaso, ano lang, unti lang. Meron pa rin errors, di ba? May errors pa rin pero hindi ganun karami, which is good. Kasi hindi naman talaga may iwasan yung error eh. Kahit naman sa pro scene. Mas madalas nga, sa pro scene nga, marami tayo nakikita ang big errors eh. Which is not the turn around pain fight, di ba? Tama. So, hindi naman din siguro ganun kalaking blow yun para dito sa all food. Given nga, given nga na, ano eh, nakapag, ano na sila, nakapag-establish na sila ng kanilang lead against the West Timid. Diba? Maganda so, rito. Freeform, okay. freeform si Juggernaut, nakakuha siya ng kill, nakakakuha din sila ng objective. Pero, wait lang mga sir, may onting cost po tayo dito. <laughs> yep. Siguro, medyo may problema lang dito si Nix Assassin with this internet connection. Hmm. Wala naman ang pambago na sa Pilipinas tayo. Pero, so, <laughs> pero, pero, Storm Spirit ayun. dito, maganda yung na-scout na item dito. Orchid of Malevolence. Uy, ganda. Once na mahatak dito yung Void Spirit, pwedeng-pwede niya na patayin yan dito. Agad-agad. Uy, maganda yung, yung item niya. Mm. Diba? Talagang sulit. Ano ko sa Para sa isa isang storm. Sulit exercise nga, RNG nga no. Tapos ito si Juggernaut din, <laughs> libring pa no. Ito yung pinakagusta kong tier 1 item eh. Possess mask. Kasi Pero libring 900 yan eh. Uh, uh, libring 900 gold. Plus, may plus 7 ano pa eh, primary attribute. So, sabihin natin, ayan, strength heroes ka plus 7 strength, agi heroes ka plus 7 agility, di ba? So, parang, ano na yan? Actually, hindi parang, lang libring 900 eh. Libring, ah, uh, 1-3 yan eh. Isang band of elven skin din yan, tsaka morbid mask. Yan. Ito, ito, oh. Item na yun, no? Kung baga, lesson, budget oh. meal na morbid mask, pero, meron kasing additional eh. Other than May, the lifestyle itself. Nagpapabor din kasi yun. Nagpapatong din yun doon sa may Omnistash eh. Ito. So, diba? diba? So, sulit yun. Ngayon, um, ano Mike, anong tingin mong pwedeng gawin dito ng USD med para makabawi? Uh, tingin ko talaga they need to utilize their, their ultis. Yung katulad oh, nung ano, uh, Winter Wyvern kanina yung nagamit niya yung ulti niya rito. Nakuha nila dito yung Storm Spirit. Isang gan, ano, ganong place lang ulit. Uh, dalawa. Tingko dalawang ganong place lang ulit mababawi nila yung kalamangan dito sa side ng perceptive. 
Ang magandang mapatay talaga nila dito si Juggernaut eh. Kasi may killing spree. Ah, dominating yan. May gakil streak pala dito si Juggernaut. So, uh, madedderay nila yung arm dito ni Juggernaut. At the same time, makukuha nila yung gold dito sa ulo ni Juggernaut. Pag napatay nila yun with the ulti dito ni Winter Wyvern. Yan. Chain lockdowns. Chain Huwag nila papikutin yan. Kasi pag, <laughs> pag pinaikot yan, wala na. Mahirap uh, makakapag-react yan. Makakapag-boy pa ng enough time dito para... mabakapan siya ng mga kampi niya. Ito, baka sila pa makabawi and uh, pwede pang mamali yung mangyari <laughs> sa inyo. Oo, pero quick charot pala dito kay Andy Joseph Vicente, sabi ni Mr. Gabsales, magandang gabi po sa inyo boss. Sa mga hindi pa nagahaponan dyan, make sure na kunin nyo na yung pagkain dyan and syempre, eat well. Oo, oh, kung ganda kaya, no time chill, di ba? Oo, oh, no time chill. Basic lang yun. Tama, tama. Tsaka kay, shout out din kay uh, Ate Ma Frances. Ayan, magandang uh, gabi sa iyo. Thank you, thank you. And don't forget to share the stream mga kaibigan para maging aware yung mga uh, iba pa nating sure. college students that there is some tournaments out there para sa mga aspiring <laughs> Dota players. Yan. So, so, ayan, kita nyo naman, the classic Dota, Pinoy. <laughs> classic na classic ayan. lang. Puro chat wheel. Actually, nadala na rin yun sa ibang region. Ito. Yung lakad matatag na. Oh, lakad matatag. Yung, yung OG. Spam na spam. Kala mo Pilipini OG dun eh. Oo. Oh, paborito nila yun. Paborito nila yun as a team talaga. <laughs> yung pano? Uh, parang, tayo, parang tayo lang. Hindi natin alam yung chat will na yung Toyo lang. Toyo lang. Pero ini-spam din natin. Di ba? Tama. Tama. Um, uh, dami pa eh. Kasi. Okay. Okay. So. Ayun nga. Mm-hmm. Okay. So, medyo meron lang tayong konting delay or meron tayong pause given nga na disconnect yung isa nating player. So, let, let's just, let's wait para dito sa kanya bago tayo mag-proceed. Siguro, maganda natin gawin dito. Analyze okay. natin yung ano dito, yung daro hmm. ng maayos. Sige, sige, sige. Uh, ayun naman, rate king, kailangan niya lang talaga makapag-farm kasi as of now, if subukan niya sumama sa team fight eh, madali lang siya patayin with the pag na arena of blood siya. Wala na siyang kawala dun eh. Kung pumalag mo siya, may hirapan siya pumalag kasi wala siyang damage. And speaking of damage, si Juggernaut meron siya nun eh. As long as may Omnistash yan, pwedeng-pwede yan sumama ng teamfight. Okay. Oh. So, okay uh, nga. Ito. Si Storm Spirit so, naman, hindi na kasi nila problema masyado yung Astral, I mean Astral tuloy. Yung Void Spirit na makulit eh. Kasi meron na dito Silence or Orchid of Malevolence si Storm Spirit. And kailangan na niya na ng early pang dispel siguro. Ah, uh, Yule Scepter. Ah, toto. Pero ito ah, Void Spirit can counter out the Storm Spirit right timing lang. Kaso oh. what I'm thinking is yung Void Spirit kaya papunta na sa kanyang Aghanims. Kasi mukhang matagal pa eh. So oh, mukhang matagal pa talaga yung Aghanims niya dito. Saka JB kahit mag Aghanim Scepter siya, may huli pa din eh no. Hindi niya rin magagamit yun kung masailin siya agad Ay, eh. Oh, yun, yun yung pinaka problem niya. Ngayon, Ang they need up. they need to uh, disable him continuously which is nakikita ko naman posible maunahan lang ng rate 5 actually burrow strike muna eh kasi rate 5 plus oh. ang bagal ng travel time yan so makakatakas ng isang storm oh pwedeng madodge yun ng isang storm ngayon uh, si Sun King talaga yung pinakaasahan nila dito to give the setup at magtuloy-tuloy siguro Well, that double silence, I guess, I guess that's doable para ma-hold down ng isang storm, storm di ba? Yeah. Basta hindi ta- basta lang talaga di mabigyan ng malevolent sa isang void spirit. Yun yung Pero, problema niya. Ito pala JB ah. Napansin hmm, ko lang kasi dito sa ating mga well, buong Dota na to ah. Buong region na. MC ano ah, CIS, Q, ah, C. Sa C ko lang madalas nakikita na palaban talaga o oh, ano, hindi nagre-rely yung mga mid player natin sa so nila. Like, yung support nila ay yung mid-heroes nila is yung pambaragan talaga. Eh, mm. Ang cons lang naman nun, pag ikaw yung nabarag, mahirap bumawi. Which is, yan, nakikita nga natin Ito. yun sa isang void spirit. Pero, yung isa kong kampi na point out is yung mm. mid-layer naman na nagre-relay din siya sa mga kampi niya. Parang si Thompson. Para sa akin, itong JB, uh, personal opinion, hindi siya ganun kalakas ng TI. Nadala talaga ng team Team Totoo. Work makes um, the dream work. Baliw, baliw si Thompson in a good way. Baliw siya, uh, malakas na maglaro. Uh, Nag-complement lang talaga siya dun sa playstyle ng Seb, kaya uh, gumana. Yun lang yun. Yun lang yun. Yung, 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 yung,
Ah, uh, kailangan talaga ng kampay bago sila makapatay. Yes. Connect talaga sila. Unlike si Void Spirit niyo, may napan napansin ko matagal-tagal pa o wala pa siyang nabibili maski isa. Scepter, we can expect na easy lang talaga si Void Spirit na masilent siya ni Kuya Monster Spirit. At a quick shoutout pala sa mga nanonood. Let's just talk this one natin. Oo. Oh. Kila Francis, kay J2. Mga nakakilala pala sa akin dito. Magandang gabi po sa inyo. Maayong gabi. Maayong gabi. Tsaka kay Boss Rupert, ayan, go US Timid daw. So, may mga supporters din tayo dito sa US Timid. Alam mo, Mike, madalas ako nun sa Espanya pag pumupunta ako kay Pam. Ay! Ah, oo. Oh, Ngayon lang, isip ko, no? Espanya, US Timid, yun nga pala yun. Oo, oh, US Timid. Nadadala ko lagi dun eh. Totoo. And ito ha, maraming shop sa paligid nun. And karamihan na nasa silip ko pag napapadaan kami dun. Dota. So siguro, yung mga isa, isa sa mga naglalaro ngayon dito sa UST, eh, tambay doon doon. Kung baga, pagtapos na yung traba, pagtapos na yung kanilang uh, class, syempre, di ba? Huwag kayong ano, pagsabayin natin yung pag-aaral at uh, pagdodota ng maayos. Balance lang mga balance. balance. Lang, pero may hindi ka nagkakamali doon, JB. Matik, may tambay talaga dyan ng Moraita. <laughs> Yan, meron na meron tambay ng Moraita. Isa din ako dyan eh, na time na hindi pa ako si Sir Mike, uh, I mean oh. hindi pa ako personality as Sir Mike, naglalaro kami lagi ni Nguya Rip Samuraita, mga nakita kami dun, uh, mga naka-uniform natin. Yun yun, eto nga, dami talaga ng tamay dun. Eh, pag ano, nag-aaral ko sa... Ka. May nagaganap dun sa may top. Naku, papay si Storm. This is bad. Teka, dun sa may top lane. Nadali na nga mga kaibigan. And that's actually pretty good for UST mid. Given na nakakuha sila ng mid player. Which is the Storm. Naku po. Yung ano pa yung magiging aggressive. Ang maganda rin dito sa side ng UST mid. Hindi man natin nakita yung kung paano nila nauwin. Pero i-assume ko na natin na maging yung Baron Strike. Tapos napalo pa nung stand dito ni ano. Ni Ray King. And... Commotion, the Winter's Curse will be given. So nga lang, nasan dito itong si Mars. So hindi siya makakapag-finish ng damage for this Juggernaut. And bailout na lang muna yung both teams. Kasi wala na silang pang bato. Walang Winter's Curse. Walang Blade Fury yung Jug. Defensive Winter's Curse. Walang Spear. So defensive na lang muna. Tsaka may hirap mag-commit ngayon ng Team Pex sa side ng Perceptive kasi kulang nga sila. This, currently, this is a 4v5 game kasi may problema dito yung nagsasasin. Oo oh, eh. Wala. Pero... Mas talaga yun. Wala eh. Ganun talaga. Hindi naman yeah, natin mas isisi din. Di, di, di pa tayo ganun kabilis sa ito. Totoo. Pero at least we're trying and uh, nag-i-improve naman tayo uh, day by day. Ngayon, itong itong nagsasasin, ang laki ng role na naipi-play niya sana for all for perceptive. Uh, Given nga, ta bukod sa taga-scout, dagdag-disable din yan. And, yung kanyang mana burn, uh, yung mana burn niya para kay Void Spirit, may hihirapan yan eh. Hindi na kay Void Spirit, kay Reiki. Kay, kay Reiki rin rin talaga sa mana, sa mana. para sa kanyang reincarnation. Oo, oh, eh, wala pa naman 20 minute mark para bumili ng shard. ba? Diba? And, di ko lang din sure kung meron ng pang shard. Pero Storm went in. Uy! Ang layo! Pero patay! Eh, layo pa naman ng travel eh. Nasa gasa, nasa gasa ng Ferrari. So, mabilis, mabilis. Okay. Mars? Lang, out lang. Wala eh, Walas, walang mana si Storm eh. Ito pala napapansin ko sa side ng UST Mad ah. Mm -hmm. uh, madami silang ward dun sa may jungle area ng Perceptive. Kaso hindi nila ma-utilize yan ng ganon. Kayos kasi. Buo pa dito yung towers ng Perceptive eh. Totoo. Buo pa yung first line of defense nila which is yung tier 1 towers. Ano lang eh? Kaya hindi, nahirapan sila pumasok. Totoo. Info lang yung meron sila. Pero di oh, nila magamit yung info na yun to their strength. And, uh, okay. Ayun. Parang wala lang dito. Parang pinapunod mo lang kung paano lumakas yung kalaban mo, di ba? So, kailangan oh. talaga makakuha sila ng objective pag nakakuha sila ng kill. Eh. Pero, again mga sir, 18 minutes into our game, 11 5 yung score natin. Currently, may 11 kinas. Did you team perceptive? And maglalapan nga pala for this day, mga sir, or for this series is perceptive from our lead yung Patent University habang kalaban naman po nila is yung medicine, medicine from University of Santo Tomas. Yan. Uh, And mamaya, meron pa tayong isa pang matinding bakbakan. Kaya, chill lang muna kayo dyan. Manood muna kayo dito. Mm. May ano ako dito, JV. Play okay. responsibly. 
play responsive. Oh, uh, tama, tama. Nag-arrow ka na pero HD. Okay, Yules. In the arrow. Eh, hinihintay muna nila pero tatama pa rin yan dito sa isang chant game. But there's gonna be the void spirit try to go in with this ghost. There's curses there. Kaso, ito pa po yung Arena of Blood. Magkakantaloko-loko na para sa kanila mga kaibigan. Itong Olfu, pumapalag kahit na 4v5. The arrow will connect. Patay pa dito. Itong si Undying Triple Kill. Triple Kill. For the Storm. At itong si Rating. Pwede din siya maging... Ma Pwede din siyang mamroblema dito. Though, meron naman na siyang ulti. Kaso, wala pa siyang start. Pag naupo siya ng mana, mana ay duplicado. Kaso, tatlo laban sa isa. Saan ka pupunta? Ultra kill for that Storm Spirit. Beautiful play by number two. Oh, ang ganda na sana ng pagkakasetup doon nung Winter Square sa Tepe Center dito nung Medicine. Kaso nung baliktad sila with that Omni Slash lang eh. Oo. Oh, Omni Slash lang doon sila nag naubos eh. Na, naubos yung buhay nila and dumating na yung Storm Spirit dito. Pero kung doon sa hindi natin alam kung sino yung kumukontrol ng Nyx Assassin pero ang galing nun. Totoo. <laughs> sure, pero yung kinokontrol niyang hero eh. Si, kung sino yung unang namatay? Oo. Oh, sa Olfo. Kung sino yung unang namatay sa Olfo? Yun na yun. Actually, hindi pa eh. 5v5 talaga yung laban dun eh. Buhay pa yun naman yun. Ang percentage play kung makontrol dito ng Nyx Assassin. Sabagay, sabagay. Insert ko lang makita yung ganung place. Sa pro place, isang beses ko pa lang yata nakikita yun. Hindi nila ma-execute ang maayos. Pero dito, ang smooth. Ito, sobrang smooth. And wala, sa pressure nang malala dun yung Justimed. Though, Reed King falls down once again. This is bad. Kasi kakabuhay niya, kakabuhay lang niya. Hindi pa nga ata nagkukuldown ulti niya eh. Oo, and lalong delay yung kanyang uwi dyan. Nag-mildness ka para makahapon ka sa farm kasi hindi ka ganun nanalo sa lane. At the same time, makuha mo ng early yung items. Kaso, lagi ka na mamatay. Mahirap eh. Ako lalong madedelay yung Radiance mo. Bibi ako siya tayo siguro. He can get that Radiance if ever. Hindi siya mamatay. Okay. Good rate of blood into the spear. Pero mas natin malalim. The arrow connects. Patay pa nga yata with this Mars. Good rebuke. But there's gonna be the FP. So get up with the Jack in. Kasi nga lang magbawak na yung all too perceptive. And here's the men. Subukan na lang nila ang mag-bail out. But Storm Spirit went in. Napagastos ka ng mana. Pero papalag pa din sila. The Sand King will fall. Siya yung gusto. Siya yung nabigyan ito. Siya yung dying. Nakukuha din. Itong si Zero One. Beautiful play. Three heroes down for the side of UST Med. And this is bad. Oo. Nakasalo sila ng 4B5. And this is not the good news, mga sir. Ah, the good news. Pinokontrol na yun yung sigmo. Si Big Sasin nakikijoin. Pero grabe ah. Ang ganda pala nung ginawa. Nung Mercy Lord. Nakuha niya dito yung hero na kayang-kaya humuli kay Storm Spirit. Which is yung Peter Wyvern. Nawalan na sila ng sustain doon. Nawalan pa sila ng pang-counter in the face and pang-control ng team fight mga sir. Tapos sumunod pa rin si Sandy. Kaya hindi na nag-hesitate dito si Storm Spirit na dive in yun o sa pag-dive yung ubusan siya ng mana kasi alam niyang yung Sandy pag namatay wala nang humuli dito sa kanya sa side ng medicine. Yes. So, wala eh. Ganun talaga, mga kaibigan. This is Roshan being taken out by all perceptive. Gusto ako dito kung dagger na kayo. Oo. Nakadagger, nakadagger na. Paano nalaban talaga, Vin? Paano to? Panlabanan talaga. Toto, toto. Panlabanan eh. Panggerahan din. Naka-SNY. Diba? Usually, magmamanta pa yan. Yung iba. Oo. Iba pa yung uh, item, pero hindi. Gusto nyo talagang pumalag with that SNY. Tapos mag-abisal blade yata siya kung hindi na ako nagkakamalik. Pero Storm Spirit. Okay, yeah, Storm Spirit. Ito ka lang. Nabitin tayo. Sobrang bilis dito ni Storm Spirit. Nauna na siya doon. Pinatay itong si 20. Ito no, so, yun ako sa way. Men, 200 talaga ito, men. 200. To. De, alam ko na. Zero. Alam ko na kung bakit mas malakas ito kaysa kay 20. Bakit? Ano eh? Ano tayo eh? Lowest to highest tayo eh. Ayun nga pala. Ayun nga ba? Ako tayo na lang papalag data sila mga kaibigan na rin ako plug in to the old this last pushing off there. Sustain but the winter is cursed will hold down this juggernaut kaso nga lang wala silang damage so hindi ko papatay si Jod. Storm Spirit goes in once again. They Storm will pop a tie for the ages. John and double kill for zero one. This is bad for you, Mr. Med. There, they've got nothing 
para makapag-defend at the moment itong si Sanjing makukuha pa ni Storm si Nayawan mga kaibigan to baka kapag burst strike out si Void Spirit makukuha itong si Anya masyado ka na malalim pero this is a good defense provided by USD Med kasi hindi pa nakakuha ng tier 3 tower pero goods pa rin naman din yun sa side dito na our dito yung pati may percent din kasi nakuha nila dito yung tatlong heroes na side of medicine ang kasama pa rin yung Raid King Totoo Yung Raid King lalo nila yung kanyang Raider Ayun Pero Mike Pero Mike Sacred Dreading pa lang ang meron siya dito Sabi rin kasi mag-lor Ano yung may disadvantage kasi sila eh Kaya si Storm Spirit hindi na takot pasukin dito si Winter Wyvern Yes And Mike ito lang gusto kong i-point out ha Nyx Assassin is back Ah, Nexus Assassin is now back. Nexus Assassin is back. Oh, okay, okay. So our, ano, our information provider is back, mga sir. So we'll see kung paano ba gagawin dito ng Nexus Assassin, di ba? Oh yan. So pero ano, two claps paren. Two claps. Sa ano? Sa kumu control ng Nexus Assassin kanina. Kung si no man yun. Shout out. Meridians na para sa Daisy dito. Going for Ag, ah, Agnes Chapter pala yung Big Black King Bar. Kaso, it will take time talaga. Hindi, mas mabilis na to with this trade. Yan. Ngayon, maging turning, ano kaya to? Maging turning item kaya itong BKB? Kung baga, pang baliktad ba to? Pero tingin ko, kailangan pag nakapag BKB siya, ang iwasan niya lang dito yung Omnis na siya. Yung Omnis na siya ang papatay sa kanya eh. Totoo, ang cut-in na din kasi ni Juggernaut eh. Ay, nung Skadi na, Diyos ko. Uy, Skadi! Skadi tapos going for nullifier. So, wala ka talaga kahit magano ka. Yul Scepter goes. Scepter, wala. May kakat mga gun rito mag nullifier ang isang Juggernaut. Wala, pambaragan. Pambaragan dito yung ano yung Juggernaut. Uy, muntik na yung isa dun. Buti naka-TP out yun. May kalakas yun talaga. Magaling, magaling. Dutang-dutang yung Storm Spirit natin. Siguro ano to, Immortal. Immortal, no? Pwede, pwede. Tsaka ano rin eh. Siya rin yung nagda-drop dito kanina eh. Sa side ng Perceptive. Yan. Alam nyo yung ano? Alam nyo yung necessities. Oo. Siya rin yung nagda-drop kanina eh. Uy. Ako po. Yules. Lakad. Sabay Arena. A to the Spear. Pero parang mga ultimate dito ba yun itong si Tropa nating Rain King. But the first... Life will be committed as early as now. Two stones will be popped out. The jumper now to play Fury, destroying that on the back line. Peter Hammer connecting for this too. This is bad. Undying by Paul. The arrow connecting para dito kay Raid King. So mama pang dito ngayon si Undying. Dalawa ang patay sa side ng USD. Make that three. Kasi itong si Void Spirit nasa delikado na mga kaibigan. He'll be spotted by three heroes from the side of all two. Pero disabled para makataka. Spear of Mars won't be latching. Kaso patay pa din siya. Double kill for 0-1 and takes down young Team Judy boy. from behind. But the GG will be called by USD Med on this game. Number one. 27 minutes. Tapos dito ng all two yung ating game is 29 minutes natin grab sila magkaroon oh. ang smooth nila yung galawan nila smooth even to uh, nagkulang sila dahil nag busy kanina yung isang nix assassin kasi hindi yung naging problema sa kanila eh ganun pa rin yung laruan talaga nila and wala pala, eh early game pa lang talaga eh mm -hmm. once na manalo ka sa lane uh, pla parang plus 80 per ano nun yun parang 50% guarantee na pan mapapanalo nyo na yung game eh. Actually, hindi yes. is, ano pala, mga 80 banda. So, ayun lang, and synchronized kasi talaga galawan nila eh. Oh. Diba meron tayong, ano, uh, like, 5v5 Dota, diba? Yeah. May, oh. Yung apat na to, maghahabol sila ng, ng hero. Ganun yung mga, madalas na nangyari. Hindi na lalong kung sino yung habulin nila. Pero in this game, hindi sila nalilito kung sino yung habulin nila. Like si Mars kanina, tsaka si Storm, nakapokus sila kay Void Spirit. Si Nix Assassin doon siya kay Winter Wyvern. Nung pedang.